আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী এবং এই মুহূর্তে আমার সাথে যারা যোগদান করেছেন আজকের লাইভ ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কিশোরগঞ্জ অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আমিনুল করিম প্রভাষক পদার্থবিদ্যা কামারখন্দ ফাজিল মাদ্রাসা কামারখন্দ সিরাজগঞ্জ শিক্ষার্থী আজকে যে ক্লাসটি নিয়ে তোমাদের মধ্যে হাজির হয়েছি সেটি হচ্ছে এসএসসি অথবা আলিম তোমরা জানো একই সিলেবাস এর পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র থেকে অধ্যায় সাত পদার্থের গাঠনিক ধর্ম শিক্ষার্থী আজকের ক্লাসটি আমি মনে করছি খুব গুরুত্ব এবং এই ক্লাসটি বলতে পারো যে এটি একটি অনন্য অধ্যায় অধ্যায়ের থেকে প্রতি বছরই দেখা যায় কোনো না কোনোভাবে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে নেটওয়ার্ক তো সেই জন্যে আমি বিভিন্ন কারণেই আরও অনেকগুলো কারণ রয়েছে সেগুলো কারণ ক্লাসটি তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমরা যারা এতে আমার সাথে যোগদান করেছ তোমাদেরকে আমি বলবো আজকের ক্লাসটি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্যে তোমরা অবশ্যই কি করো এটি তোমাদের টাইম লাইনে শেয়ার করে দাও প্রিয় শিক্ষার্থী পাশাপাশি একটু দেখো যে আমার সাউন্ড পুরো সিস্টেমটা ঠিক আছে কিনা এটা একটু দেখো তাহলে আমি দ্রুত একটু ক্লাসটি শুরু করতে পারবো শিক্ষার্থী আজকে যে ক্লাসটি আমি শুরু করব সেটি হচ্ছে অধ্যায় সাত যে ক্লাসটি আমি শুরু করব এটি মূলত আজকে আমার প্রথম ক্লাস অর্থাৎ আমি বলবো যে লেকচার সেহেতু চ্যাপ্টারের যে বিভিন্ন বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয় আমি একটু প্রাথমিক ধারণা দিব এবং পাশাপাশি তোমাদের এ অধ্যায়ের যে শিখন ফলগুলো রয়েছে সেই শিখন ফলগুলো আর মধ্যে দুটো শিখন ফল নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব তো বন্ধুরা আমার মনে হয় সব ঠিক আছে তোমরা তোমরা আমার ক্লাসে যোগদান করো এবং খাতা কলম নিয়ে বসে যাও বন্ধুরা পদার্থের গাঠনিক ধর্ম পদার্থের গাঠনিক ধর্ম গাঠনিক ধর্ম বলতে কি বোঝাচ্ছি এখানে যে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে সেটি হচ্ছে যে একটি পদার্থ গঠন কিভাবে হয়ে থাকে তো আমরা জানি যে পদার্থ তিন ধরনের তোমরা তোমরাও জানো যে পদার্থের তিন ধরনের হয়ে থাকে বাহ্যিক যদি অবস্থার কথা বলি তো পদার্থ তিন ধরনের কঠিন তরল এবং গেশীয় তো বন্ধুরা আমি একটু একটু শেয়ার করে দিই তোমরা একটু শেয়ার করে দাও শেয়ার করে দিলেই বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী আমাদের ক্লাসটি পাবে হ্যাঁ ওকে তো আমি শুরু করতে যাচ্ছি তো পদার্থের গঠন যদি বলি তাহলে পদার্থের গঠন হচ্ছে বাহ্যিক যে গঠনটা সেটা বলি আমরা তিন ধরনের কঠিন তরল এবং গেশীয় আমরা খুব সহজেই পানির একটি উদাহরণ দিই যে পানি যখন তোমার কঠিন থাকে তখন সেটিকে আমরা বলি বরফ আর যখন তরল থাকে তখন এটাকে বলি আমরা ওয়াটার বা পানি আর যখন এটি গেশি অবস্থায় থাকে তখন এটাকে বলি আমরা জলে বাষ্প তো সাধারণত এই তিন ধরনের গঠন সাধারণত আমরা পড়ে এসেছি আরেকটি গঠন রয়েছে সেটি হচ্ছে আমরা বলে থাকি প্লাজমা তো যাই হোক যে পদার্থই হোক সেটি মৌলিক হোক বা যৌগিক হোক পদার্থ বলতেই যদি মৌলিক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বলি আমরা এর গঠন হচ্ছে পরমাণু দিয়ে আর যদি যৌগিক হয় তাহলে সে তার গঠনকে বলি আমরা কি দিয়ে বন্ধুরা অণু দিয়ে তাই তো তো আমি যদি অণু একটা যৌ একটা পদার্থ একটা পদার্থ সামগ্রিকভাবে আমি ধরো একটি যৌগিক পদার্থকে চিন্তা করলাম যে একটি যৌগিক পদার্থ খেয়াল করো বলুন বন্ধুরা একটু ভালো করে খেয়াল করো মনে করো একটি যৌগিক পদার্থ আশা করি লেখা বোঝা যাচ্ছে তো যৌগিক পদার্থ তো এই পদার্থটি কি দ্বারা তৈরি তোমরা বলবে যে স্যার এই পদার্থটি অবশ্যই অণু দ্বারা তৈরি তাহলে অণু কি 
তাই তো পরমাণু দ্বারা তৈরি তাহলে পরমাণু কি দিয়ে তৈরি তোমরা বলবে যে স্যার এটি ইলেকট্রন ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন দ্বারা তৈরি পরমাণু কি দ্বারা তৈরি ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন দ্বারা তৈরি অর্থাৎ আমরা কে যদি এটাকে আর একটু শর্টলি বলি আর একটু শর্টলি যদি বলি তাহলে হয়তো তোমরা বলবে যে ইলেকট্রনের সাথে থাকে কি নিউক্লিয়াস তাই তো নিউক্লিয়াস তো আবার যদি বলি যে নিউক্লিয়াস এটি প্লাস নিউক্লিয়াস দ্বারা তৈরি তাহলে নিউক্লিয়াস কি দ্বারা তৈরি তোমরা বলবো যে প্রোটন প্লাস নিউট্রন দ্বারা তৈরি তাই তো প্রোটন প্লাস নিউট্রন দ্বারা তৈরি তাই তো তাহলে এই প্রোটন এবং নিউট্রন কি দ্বারা তৈরি তোমাদেরকে যদি বলা হয় তোমরা বলবে স্বাভাবিকভাবে যে কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি কি দ্বারা তৈরি কোয়ার্ক দেখা যাচ্ছে কিনা বন্ধুরা আশা করি দেখা যাচ্ছে তো যৌগিক পদার্থ অণু পরমাণু পরমাণু তৈরি হচ্ছে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসে তোমরা জানো যে কি থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে এবং প্রোটন এবং নিউট্রন কি দ্বারা তৈরি তাহলে আমি বলবো যে তোমরা বলবো যে হ্যাঁ স্যার এটি কোয়ার্ক দ্বারা তৈরি আবার এটিকে যদি আমরা এইভাবে চিন্তা করি এই প্রোটন এবং নিউট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন এটি কি কোয়ার্ক দ্বারা তৈরি এই কোয়ার্ক বা ইলেকট্রন এটি কি দ্বারা তৈরি কি দ্বারা তৈরি তোমরা বলবো যে স্ট্রিং দ্বারা তৈরি স্ট্রিং এই তো এরকম ভাবে আমরা যদি ভাগ করতে থাকি তাহলে এরকম একটি ধারণা আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি তাই তো এরকম একটা ধারণা পেয়ে থাকি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে বলতেছি আমরা অণু অণুর ক্ষুদ্রতম কণাকে বলতেছি পরমাণু এখন যৌগিক না হয়ে যদি যদি এটি মৌলিক হতো মৌলিক হতো তাহলে দুটির গঠনই কিন্তু পরমাণু দ্বারা তৈরি তাই না যৌগিক পদার্থের অণু অণুর ক্ষুদ্রতম হচ্ছে পরমাণু অণুকে আবার পরমাণু যেহেতু ভাগ করছি আমরা সুতরাং মৌলিক পদার্থের পরমাণু যৌগিক পদার্থের পরমাণু আমরা যদি এই পরমাণুর গঠনটা কেমন থাকে অর্থাৎ পদার্থের মধ্যে পরমাণুগুলো কিভাবে থাকে বা পদার্থের মধ্যে অণুগুলো কিভাবে থাকে এটি যদি একটু চিন্তা করি তাহলেই আমরা যে পদার্থের যে যে বাহ্যিক গঠনগুলো কঠিন তরল এবং বেশিও যে বাহ্যিক গঠনগুলো এই গঠনগুলো সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাব ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমি মোটামুটিভাবে চলো আমরা দেখি এই পদার্থের যে কঠিন তরল এবং বেশিও তিনটি অবস্থায় এই তিনটি অবস্থায় পদার্থটি কীভাবে থাকে সেটি আমরা চলো একটু দেখার চেষ্টা করি বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা এটি তুলে নিয়েছ খাতায় এগুলো হচ্ছে বেসিক বিষয় এগুলো তোমাদের চ্যাপ্টারটি পড়তে হলে প্রথমে তোমাদের জানতে হবে এগুলো তো আজকের আমাদের ক্লাসে মূলত অধ্যায়ের যে বেসিক বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি প্রথম ক্লাস হিসাবে তোমাদের মধ্যে আলোচনা করব বন্ধুরা আমি যদি কঠিন তরল গ্যাসীয় পদার্থ তিনটা পদার্থ আমি চিন্তা করি ধরো আমি এখানে একটা কঠিন পদার্থের অবয়ব আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম এটি হচ্ছে তরল পদার্থের অবয়ব দেখানোর চেষ্টা করছি এটি হচ্ছে গ্যাসীয় পদার্থের অবয়ব দেখার চেষ্টা করছি আসলে অবয়ব বলতে বোঝাচ্ছি যে এটি আসলে তিন জায়গায় তিনটি পদার্থ নিয়ে আলোচনা করব কঠিন পদার্থ নির্দিষ্ট যদিও কি থাকে আকার থাকে আয়তন থাকে চলো আমরা একটু দেখি বিস্তারিত যাই ধরো কঠিন পদার্থের অণুগুলো এইভাবে ঠিক আছে অণুগুলো কিভাবে আছে এভাবে আছে এটা আমরা জানি তো এটা হচ্ছে কঠিন তাই না তো আমরা জানি যে কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার আছে তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার নাই গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার নাই শুধু কঠিন পদার্থের রয়েছে এখন যদি বলি যে কেন রয়েছে কঠিন পদার্থের আকার আবার আমরা এটিও জানি যে পদার্থের ভিতরে যে আমাদের কি আছে পরমাণু আছে পরমাণুর ভিতরে যে ইলেকট্রন আছে ইলেকট্রনগুলো সবসময় কি আছে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে আরও যদি একদম সহজ করে বলি তাহলে বলবো যে এদের অণুগুলো কি আছে কি অবস্থায় থাকে পদার্থের ভিতরে কম্পিত অবস্থায় থাকে কাঁপতে থাকে পদার্থের গঠন যদি লক্ষ্য করা যায় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কোনো একটা বস্তু ধরো একটি একটি কলম এই কলমটি যদি আমি একটি বিলের উপর রাখি তাহলে কি আমরা কি দেখতে পাই এটি কাঁপতেছে এরভাবে আমরা কি দেখতে পাই না দেখতে পাই না কিন্তু আমরা যদি তরল পদার্থে চিন্তা করি তাহলে তরল পদার্থের বেলায় দেখা যায় একটি গ্লাসে তুমি যদি পানি রাখো সেই পানিতে তুমি যদি কি রাখো একটি গ্লাসে পানি রাখো এবং সেই পানিতে তুমি যদি কি রাখো বন্ধুরা পানি রাখো পানি রেখে তুমি যদি দূর থেকে 
অ্যাকচুয়ালি কিন্তু পানিটা স্থির না কিভাবে বুঝলাম তুমি এই পানির মধ্যে কিছু পরিমাণ চিনি ছেড়ে দাও অথবা কিছু পাউডার ছেড়ে দাও তুমি যদি চিনি ছেড়ে দাও তাহলে চিনিটা কোথায় যাবে কঠিন কারণে সেটি পাত্রের তলায় চলে যাবে তাই তো কিন্তু দেখা যাবে কিছুক্ষণ পরে পানিটা মিষ্টি হয়ে গেছে উপরে তরলটাও কী হয়ে গেছে মিষ্টি হয়ে গেছে তাহলে কী হলো তাহলে কিভাবে মিষ্টি হলো পানির কণাগুলো কি আছে ছোটাছুটি করছে ফলে চিনির যে দানাগুলোকে সেই দানাগুলোকে কি করছে ছোটাছুটি করে ধাক্কা দিয়ে 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 পানির সাথে কী যাচ্ছে মিশিয়ে দিচ্ছে ফলে আমার কি হয়ে যাচ্ছে তরলটা বা পানিটা শরবতে পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ উপরে পানিটা মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে তুমি যদি কিছু পাউডারের গুঁড়া ছেড়ে দাও স্থির পানিতে তাহলে দেখবে যে পাউডারের গুঁড়াটা এক জায়গায় থাকে না ছড়ায়া যাচ্ছে এর অর্থ কি পানির কণাগুলো কিন্তু স্থির না বিজ্ঞানী ব্রাউনিও এটা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন যাক আমি সেদিকে যাব না গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় যদি বলি দেখবা যে এটি এটিও কি নড়াচড়া করছে আমি বলতে চাচ্ছি যে কঠিন পদার্থের অণুগুলো নড়াচড়া করে এটি দেখা যায় না অথচ তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো নড়াচড়া করে এটি কিন্তু আমরা বুঝতে পারি তো গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় কি তুমি যদি ঘরের এক কর্নারে কী করো একটু স্প্রে করে দাও তাহলে কি দেখা যায় সারা ঘরে কি হয়ে যাচ্ছে এয়ার ফ্রেশনার যদি তুমি স্প্রে করে দাও সারা ঘরে কি ফ্রেশনারটা ছড়িয়ে যাচ্ছে এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে যে গ্যাসীয় পদার্থ কী হচ্ছে অণুগুলো এই ফ্রেশনারের যে পদার্থগুলো পদার্থের অণুগুলোকে সারা ঘরে ছড়িয়ে দিচ্ছে ফলে আমি সারা ঘরে যে কোনো জায়গা থেকে সেই সুগন্ধিটা পাচ্ছি তাহলে কঠিন ব্যতীত তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় কি হচ্ছে অণুগুলো নড়াচড়া করছে কম্পমান হচ্ছে বা চলাফেরা করছে সেটি বোঝা যাচ্ছে কঠিন পদার্থের বেলায় সেটি বোঝা যায় না কেন তো আমরা যদি তুলনামূলক একটু দেখি তাহলে দেখা যাবে যে তরল পদার্থের অণুগুলো এরকম দূরে দূরে আর গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলো হয়তো এরকম দূরে দূরে অবস্থান করে এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি কেন এটি হয় কারণ হচ্ছে যে পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে সকল পদার্থই এখানে কঠিন তরল গ্যাসীয় সকল পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে একটি আকর্ষণ বল রয়েছে অর্থাৎ একটি অণু আরেকটা অণুকে কী করে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলকে বলা হয় এই আকর্ষণ বল যে শক্তি দ্বারা হয়ে থাকে সেটিকে বলা হয় আন্ত আণবিক শক্তি বন্ধুরা ভালো করে দেখো এটিকে বলা হচ্ছে আন্ত আণবিক শক্তি এই আন্ত আণবিক শক্তি কঠিন পদার্থের বেলায় এত বেশি যে যার ফলে কঠিন পদার্থের অণুগুলো খুব কাছাকাছি অবস্থান করে ফলে এদের মধ্যে যে গ্যাপগুলো অর্থাৎ আন্ত আণবিক শক্তি থাকার বেশি থাকার কারণে এই দুটি অণুর মধ্যবর্তী যে গ্যাপগুলো সেই গ্যাপগুলো বা ফাঁকগুলো খুব কম এটাকে বলা হয় আন্ত আণবিক ফাঁক এই ফাঁকটা খুব কম শক্তিটা ফাঁক খুব কম শক্তি খুব বেশি ফলে অণুগুলো কি করে খুব কাছাকাছি অবস্থান করে এখানে যেহেতু তার নড়াচড়ার সুযোগ নাই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার স্থানান্তর হওয়ার বা চলাচল করার যেহেতু সুযোগ নাই সেই জন্য সে একটি সাথে আরেকটি কি থাকে একেবারে ওতপ্রোতভাবে লেগে থাকে এবং এই অবস্থায় সে কি করতে থাকে কম্পিত কম্পন হতে থাকে কিন্তু যেহেতু পদার্থের গঠন পদার্থটি অনেক বড় বা পদার্থের আমরা যদি সামগ্রিক পদার্থটি চিন্তা করি তাহলে এটির একটি অবয়ব থাকার কারণে এটি কি কম্পিত অবস্থাটা অর্থাৎ অণুগুলোর যে কম্পিত অবস্থাটা সেটা আমরা বাহ্যিকভাবে দেখতে পাই না কিন্তু তরল পদার্থের বেলায় সেটি দেখা যায় কি একটি অণু আরেকটি অণুর মধ্যে আন্তঃনিবিক শক্তি কঠিনের চেয়ে কম ফলে কি এদের মধ্যকার আকর্ষণ কম থাকার কারণে কি আন্তঃনিবিক ভাগ বেশি ফলে অণুগুলো কি করতে পারে একটা আরেকটার মধ্যে দিয়ে কি করতে পারে চলাচল করতে পারে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রত্যেকটা অণু এরকমভাবে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় এই সুযোগটা কি আরও বেশি আমি বলতে চাই যে কঠিন পদার্থে আন্তঃনিবিক শক্তি সবচেয়ে বেশি আন্তঃনিবিক ফাঁক বা দূরত্ব সবচেয়ে কম এবং গ্যাসীয় পদার্থের আন্তঃনিবিক কি বলো শক্তি সবচেয়ে কম আন্তঃনিবিক ফাঁক সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে এই জন্য এটা সে কি করতে পারে অহরহ যেভাবে খুশি সে কণাগুলো চলাফেরা করতে পারে অণুগুলো চলাফেরা করতে পারে কিন্তু এখানে কঠিন এবং গ্যাসীয় এই দুটির মধ্যবর্তী যে জায়গাটি সেটি বলতেছে আমরা তরল সেই তরল পদার্থের বেলায় এই দুটির মধ্যবর্তী অবস্থান বা মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এখানে দুটি শব্দের সাথে আমাদের পরিচয় হলো সেটি হলো যে আন্তনিবিক শক্তি ফাঁক এটির কারণে সাধারণত পদার্থের গঠন এরকমটি হয়ে থাকে বন্ধুরা তোমাদের আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ তো পরের যে বিষয়টি আমাদের আসবে সেটি চলো আমরা একটু দেখি সেটি কি তাহলে আন্তনিবিক দূরত্ব আন্তনিবিক ফাঁক এবং কঠিন পদার্থের গঠন এদেরকে আমরা নির্দিষ্ট আকার আছে দেখাতে পারলাম 
তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার বায়তন নির্দিষ্ট আকার নাই এটি আমরা দেখার চেষ্টা করলাম তো বন্ধুরা পরে যে বিষয়টি আমি নিয়ে আসবো সেটি হচ্ছে কিছু কথা এখানে বলতে পারি যে যেমন ধরো যে কঠিন পদার্থকে যদি আমি দুই দিক থেকে চাপ দেওয়া হয় তাহলে সাধারণত দেখা যায় যে খুব বেশি একটা সংকুচিত হয় না তরল পদার্থকে চাপ দিলে কি হয় অনুগুলো কি হয় কাছাকাছি আসে ফলে এটি কি হয় সংকুচিত হতে পারে আর গ্যাসীয় পদার্থ কি অনেক বেশি সংকুচিত হতে পারে এরকম কিছু বিষয় আমরা বলতে পারি এখান থেকে এরপরে বন্ধুরা এই যে পদার্থগুলোর পদার্থের অণুগুলো একে অপরের সাথে একটি বন্ধন দ্বারা কি আছে আবদ্ধ আছে এই বন্ধনগুলো তোমাদের বইয়ে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় আমি সেটি নিয়ে আলোচনা করবো এখন অর্থাৎ পদার্থের গাঠনিক বন্ধন পদার্থের গাঠনিক বন্ধনকে আমরা বেশ কিছু ভাগে ভাগ করতে পারি তোমাদের বইয়ে পাঁচটি বিষয়ের কথা আলোচনা আছে চলো আমরা পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে একটু বোঝার চেষ্টা করি তো বন্ধন বলতে বন্ধন বলতে বোঝায় যে পদার্থের একে অপরের সাথে কি করে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন পরমাণু একত্রিত হয়ে দেখা যায় কি নতুন নতুন যৌগ গঠন করে তাই তো বন্ধুরা তাহলে এই বন্ধনগুলো তো প্রথমেই যদি বলি তোমাদের যদিও এই বিষয়গুলো সম্পর্কে রসায়ন বিজ্ঞানে রসায়নের তৃতীয় অধ্যায় সম্ভবত প্রথম পত্রের এসএসসি প্রথম পত্র রসায়ন বিজ্ঞান এটি তৃতীয় অধ্যায়ে মনে হয় বিস্তারিত এটি নিয়ে আলোচনা আছে তোমরা নিশ্চয়ই সেখানে পড়ে থাকবে আমি একটু তার পদার্থের সাথে রিলেটেড যে বিষয়গুলো একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব বন্ধন বন্ধন নিয়ে যদি আমি কথা বলি তাহলে দেখা যাবে এই বন্ধনকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তোমাদের বই এক নাম্বার যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আয়নিক বন্ধন তাই না বন্ধুরা আয়নিক বন্ধন প্রথম যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে আয়নিক বন্ধন আয়নিক বন্ধন কি খুব সহজ আয়ন উৎপন্ন করার মাধ্যমে যে বন্ধন তৈরি করা হয় আয়ন উৎপন্নের মাধ্যমে আয়ন কিভাবে উৎপন্ন করবে খুব সিম্পল তোমরা রসায়নে এবং এস এস সিতেও পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি সোডিয়ামের কথা বলি আর ক্লোরিনের কথা বলি তাহলে দেখো সোডিয়াম কি করে তার সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে একটি ইলেকট্রন রয়েছে অর্থাৎ দুই আট এক এই সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে একটি ইলেকট্রন রয়েছে সেটি সে দান করে দান করলে কি করে সোডিয়াম অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের বৈশিষ্ট্য অর্জন করার জন্য সে একটি ইলেকট্রন দান করে দেয় দান করে দেওয়ার কারণে সে ইলেকট্রনের ঘাটতি হয় প্রোটনের কি হয় আধিক্য হয় প্রোটনে আধিক্য হলে সেটাকে আমরা বলি সোডিয়াম আয়ন প্রোটন পজিটিভ সেই জন্য এটাকে বলতেছি আমরা সোডিয়াম আয়ন ক্লিয়ার অনুরূপভাবে আমরা ক্লোরিন হচ্ছে অধাতু ক্লোরিন কি অধাতু আর সোডিয়াম কি ধাতু তাহলে এটি কি দেখা যায় দুই আট সাত এখানে দেখা যায় এই সাতটি ইলেকট্রন সে ত্যাগ করতে পারে না ইলেকট্রন দান করা অথবা গ্রহণ করা দুটোর প্রয়োজন তো ষাটটি ইলেকট্রন দান করলে কি হয় প্রচুর পরিমাণ শক্তির ঘাটতি দেখা দেয় বা শক্তির অপচয় হয় সেই জন্য সে কি করে একটি ইলেকট্রন সে কি করে গ্রহণ করে তাহলে ইলেকট্রন যদি একটি গ্রহণ করে তাহলে ইলেকট্রনের সংখ্যা কটি হয়ে গেল আঠারোটি তাহলে এখানে আঠারোটি ইলেকট্রন হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রোটন কটি আমার এখানে সতেরোটি তাহলে এখানে প্রোটনের চেয়ে ইলেকট্রনের কি হয় আধিক্য হয় আধিক্য হওয়ার কারণে এখানে কি হয় ক্লোরিন আয়ন তৈরি হয় তাই না বন্ধুরা খুব সহজ এই বিষয়গুলো তোমরা জানার কথা পারার কথা তাহলে সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরিন আয়ন 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 তৈরি করে অর্থাৎ সেও আয়ন তৈরি করলো সেও আয়ন তৈরি করার মাধ্যমে যে বন্ধন গঠন করে সেটাকে বলতে চাই আমরা আয়নিক বন্ধন ঠিক আছে বন্ধুরা এটা তোমরা ভালো করে জানো এবং এটিও জানো সম্ভবত তোমরা যে এক দুই তিন পাঁচ ছয় সাত অর্থাৎ যে সকল মৌলের সর্বশেষ শক্তি স্তরে একটি দুটি অথবা তিনটি ইলেকট্রন রয়েছে তারা কি করে ইলেকট্রন দান করে এবং পাঁচ ছয় সাত যাদের রয়েছে তারা কি করে ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে গ্রহণ এবং বর্জনের মাধ্যমে কি হয় দান এবং গ্রহণ দুয়ের মাধ্যমে যে অষ্টক পূর্ণ করার মাধ্যমে যে বন্ধন গঠন হয় সেই ধরনের বন্ধনকে বলি আমরা আয়নিক বন্ধন ক্লিয়ার তো বন্ধুরা তাই না এটি গেল দ্বিতীয়টি যেটি সেটি হচ্ছে সমযোজী বন্ধন তোমরা জানো এটিও সমযোজী বন্ধন কোনগুলো সমযোজী বন্ধন আমরা বলতে পারি হচ্ছে এই যে অর্থাৎ পর্যায় সারণীর আমরা বলবো চোদ্দ নং গ্রুপের যে মৌলগুলো রয়েছে 
চতুর্যোজী মৌল সেগুলোকে বলতেছি আমরা সমযোজী অর্থাৎ এরা কি করে নিজেরাই যোগ গঠন করে অথবা তোমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি দুটি অধাত পরমাণু দুটি অধাত পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যে বন্ধন গঠন করে সেটিকে বলি আমরা সমযোজী বন্ধন ক্লিয়ার খুব সহজ বিষয়গুলো কঠিন না একেবারে সহজ আচ্ছা আরেকটি গঠন নিয়ে তোমার বই আলোচনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে ধাতব বন্ধন ধাতব বন্ধন আচ্ছা ধাতব বন্ধনটা কি এটি খুব মজার এটি যদি তোমরা একটু দেখো ধাতব বন্ধনটি খুব মজার কেন মজার আমি বলছি খুব সিম্পল খুব মজার যেমন ধরো আমি একটি আমি একটি কি বলে আমরা কি পড়ছি বন্ধুরা আমরা পড়ছি হচ্ছে ধাতব বন্ধন ধাতব বন্ধনটা কি এটা বোঝার চেষ্টা করো ধরো পটাশিয়ামের কথা যদি বলি ধরো আমি এখানে পটাশিয়াম দিলাম পটাশিয়াম 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 এটি কি বন্ধুরা সবগুলো পটাশিয়ামের পরমাণু দ্বারা কি একটা পদার্থ তার মানে কি বুঝতে পারছ এটি একটি পটাশিয়াম মৌল তাই তো পটাশিয়াম মৌল তাহলে পটাশিয়াম কি ধাতু পটাশিয়াম কি বন্ধুরা ধাতু পটাশিয়ামের আমরা যদি বলি পরমাণু সংখ্যা কত তোমরা জানো পটাশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে উনিশ তাই না পটাশিয়ামের পরমাণু সংখ্যা কত উনিশ তাহলে অর্থাৎ পারমাণু সংখ্যা উনিশ এটিকে যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে কি হয় দুই আট আট এক ওয়ান এস টু টু এস টু যদি তোমরা যদি করো তাহলে এরকম দেখা যাবে যে এর চতুর্থ চার নম্বর পর্যায়ের এক নম্বর গ্রুপের কি বন্ধুরা পর্যায় সারণিতে তার অবস্থান তাই তো তো আমি যেটি বলতে চাচ্ছি সেটি এটি হচ্ছে আমি পড়ছি কি ধাতব বন্ধন অর্থাৎ ধাতুর মধ্যে যে বন্ধনটা হয় বন্ধনটা কিভাবে হয় সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তো আমি যদি বলি একটু দেখো পটাশিয়াম তার সর্বশেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন কি করে সে আচ্ছা এটি 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 তো আমরা জানি যে প্রথম শক্তি স্তরটি তৃতীয় শক্তি স্তরে আটটি এবং চতুর্থ শক্তি স্তরে কটি এখানে হবে কি একটি তাই তো তাহলে এই নিউক্লিয়াস থেকে এই ইলেকট্রনের মধ্যে কি থাকে আকর্ষণটা কি কম না বেশি বন্ধুরা নিউক্লিয়াস থেকে নিউক্লিয়াস থেকে এই নিউক্লিয়াস থেকে এই সর্বব্যস্ত শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের মধ্যে কি থাকে আকর্ষণ কম থাকে না বেশি থাকে বন্ধন শক্তিটা কম থাকে না বেশি থাকে কম থাকে কম থাকার কারণে কি হয় এটার সাথে দুর্বল বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থাকে তো এই এই কি করে এই পটাশিয়াম কি করে এই সর্বব্যস্ত শক্তি স্তরে ইলেকট্রনটাকে ছেড়ে দেয় তাহলে ছেড়ে দিল ধরো আমি ছেড়ে দিলাম পটাশিয়াম এই ইলেকট্রনটা ছেড়ে দিল এইটাও কি করলো এটা ছেড়ে দিল এটা এটা ছেড়ে দিল এটা এটা ছেড়ে দিল ছেড়ে দিল ছেড়ে দিল তাহলে এখানে পরমাণুতে কি আমাদের আমি বলতে চাচ্ছি যে এখানে প্রোটন সংখ্যার পরিমাণ কি হয়ে গেল প্রত্যেকটা পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা কি হয়ে গেল কমে গেল আর কি বলে প্রোটন সংখ্যার আধিক্য হইল আর ইলেকট্রন সংখ্যা কি হইল ঘাটতি হইল তাহলে আধিক্য হওয়ার কারণে এটি কি হবে ধনাত্মক আদানে আহিত হবে অর্থাৎ আয়ন হবে রাইট ঠিক কিনা তাহলে এটি হচ্ছে ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনটা যখন এই পরমাণু থেকে বা এই পরমাণুটা থেকে যখন বেরিয়ে যায় তাহলে এরকম অসংখ্য পরমাণু আছে সেই পরমাণু থেকে কি প্রত্যেকটা পরমাণু থেকে কি হচ্ছে ইলেকট্রনগুলো বের হয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা পরমাণু থেকে ইলেকট্রনগুলো বের হয়ে যাওয়ার কারণে প্রত্যেকটা পটাশিয়াম পরমাণু কি হয়ে যাচ্ছে আয়নে পরিণত হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাকে কি বলি আমরা এই পটাশিয়ামের যে এই ধনাত্মক আয়নগুলোকে কি বলি আমরা কি বলি এটাকে বলি আমরা পটাশিয়ামের পরমাণুগুলো যখন কি হয়ে যায় ইলেকট্রনগুলো যখন বের হয়ে যায় তখন এটা জানি যে আমরা এটি কি হয় ক্যাটায়ন তাই না এটিকে কি বলে ক্যাটায়ন বলে খেয়াল করো আর এটি কি এই ইলেকট্রনগুলো কি মুক্ত ইলেকট্রন তাহলে এই ইলেকট্রনগুলো খেয়াল করো এই ইলেকট্রনগুলো পটাশিয়াম থেকে যখন বের হয়ে যাচ্ছে পরমাণু থেকে যখন বের হয়ে যাচ্ছে ছুটে যাচ্ছে তখন কি এটি মুক্ত মুক্ত হওয়ার কারণে সে কিন্তু এখানে সীমাবদ্ধ নাই সে কি এই জায়গায় সীমাবদ্ধ আছে প্রত্যেকটা পরমাণু ইলেকট্রন গুলো বের হয়ে গেল সেই ইলেকট্রন গুলো কিন্তু এক জায়গায় নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে না সে কি করে দৌড়াদৌড়ি করে ঘুরাঘুরি করে তাহলে এখানে দেখা যায় কি 
আমি কিন্তু ধাতুর একটা মৌল নিয়েছিলাম সেটা হলো পটাশিয়াম সেই ধাতুর মৌলের ভিতরে সেই মৌলের ভিতরে কি হলো ইলেকট্রনগুলো বের হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে অজস্র ইলেকট্রন হয়ে গেল এই অজস্র ইলেকট্রন হয়ে আমরা ইলেকট্রনের সাগর বলতে পারি ইলেকট্রনের সাগর এবং সেখানে এই পটাশিয়াম আয়নগুলো তোমরা জানো যখন ইলেকট্রন দান করে দেয় তখন আয়ন বলে তাকে আমরা তাই আয়ন বলি এর আগে দেখে আসছি দান করে আয়ন হতে পারে গ্রহণ করে আয়ন হতে পারে তাহলে এখানে কি হয়েছে পটাশিয়াম আয়নে পরিণত হয়েছে তাহলে এই পটাশিয়াম আয়নগুলো এই ইলেকট্রনের সাগরের মধ্যে কি হচ্ছে ভাসতেছে বিষয়টা এরকম না অনেক বেশি ইলেকট্রনের মধ্যে এই পটাশিয়াম আয়নগুলো কি হচ্ছে ভাসছে ঠিক কি না তাহলে এই পটাশিয়াম আয়নের সাথে এই ইলেকট্রনের মধ্যে একটি স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ আমি শব্দটা লিখি স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ অর্থাৎ এই এই পটাশিয়ামের পটাশিয়াম আয়নের সাথে এই ইলেকট্রনের কি রয়েছে প্রতিটা পটাশিয়াম আয়নের সাথে ইলেকট্রনের কি রয়েছে একটি স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ রয়েছে এই যে আকর্ষণের মাধ্যমে এদের মধ্যে একটি বন্ধন তৈরি রয়েছে সেই বন্ধনটাকে বলবো আমরা ধাতব বন্ধন খুব সহজ বিষয়টি হচ্ছে যে এই পটাশিয়াম আয়ন এর সাথে এই ইলেকট্রনগুলো আমি আরও বলতে পারি পটাশিয়ামটা আয়নটাকে বলতেছি ক্যাটায়ন এই ক্যাটায়নের সাথে যে ইলেকট্রনের একটি স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ রয়েছে সেই আকর্ষণের কারণে এদের মধ্যে কি রয়েছে একটি বন্ধন রয়েছে সেই বন্ধনটা কি বলবো আমরা কি ধাতব বন্ধন আশা করি কিছুটা বুঝতে পেরেছ তোমরা তোমাদের বই পড়বে বইয়ের মধ্যে এটাই এটি বিস্তারিত আলোচনা আছে আমি এটিকে সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম আচ্ছা বন্ধুরা এরপরে আমি যেটিতে যাব সেটি হচ্ছে বন্ধন হাইড্রোজেন বন্ধন এটি কি চলো এটি একটি বোঝার চেষ্টা করি হাইড্রোজেন বন্ধন তাহলে বুঝতেই পারছ যে হাইড্রোজেন দ্বারা যে বন্ধন হবে অর্থাৎ যে বন্ধনের মধ্যে কি থাকবে হাইড্রোজেন কমন হাইড্রোজেন থাকবে সেই ধরনের বন্ধনকে কি বলবো আমরা হাইড্রোজেন বন্ধন আচ্ছা বন্ধুরা আমি যদি দেখি মনে করো পানি পানিকে যদি আমি ভাঙি তাহলে কি হয় তোমরা জানো যে এখানে পোলারিটি সৃষ্টি হয়েছে জানো পানি কি একটি সমজি বন্ধন এবং এখানে কি হয় পোলারিটি সৃষ্টি পোলারিটি সম্পর্কে তোমরা জানো আমি সেই দিকে যাচ্ছি না ঘটনাটা কি হয় এবং হাইড্রোজেন ধরো তাই তো অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন তাহলে এটির মধ্যে কি হয় একটি বন্ধন আছে এবং পোলারিটির কারণে তোমরা জানো যে ইলেকট্রনের অক্সিজেনের ঋণাত্মকতা বেশি হওয়ার কারণে ইলেকট্রনগুলো কি আয়নগুলো কি সেদিকে বেশি থাকে তাই তো আমি যদি আবারও চিন্তা করি এখানে মনে করো হাইড্রোজেন অক্সিজেন এরকমভাবে যদি আমরা সাজাইতে থাকি আমি এটাকে এইভাবে না দিয়া যেহেতু আমার কি হাইড্রোজেনের কটি আছে ইলেকট্রন কটি আছে দুটি না আমার হাইড্রোজেন কটি পানির মধ্যে হাইড্রোজেন হচ্ছে কটি বন্ধুরা হাইড্রোজেন হচ্ছে আমার দুইটি হাইড্রোজেন দুটি তাহলে এই ঋণাত্মকতার কারণে পোলারিটির কারণে আমরা জানি কি এটা হয় হচ্ছে আংশিক ধনাত্মক হয় এবং এটি কি হয় আংশিক ঋণাত্মক হয় আমরা এটা জানি তাই না এটা আমরা জানি তাহলে অনুরূপভাবে যদি আমি এখানে আরেকটা আরেকটা হাইড্রোজেন পানির পরমাণু চিন্তা করি অনু চিন্তা করি তাহলে সেটি কি হবে এটি হবে হাইড্রোজেন আর এটি হবে কি প্লাস ডেল্টা মাইনাস ডেল্টা প্লাস ডেল্টা এটা কি হচ্ছে দেখো পোলারিটি সৃষ্টির কারণে একটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন অণুর মধ্যে অর্থাৎ এরকম অসংখ্য হতে পারে একটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন এই বন্ধন থাকে অর্থাৎ এরকম একটি ডট ডট বন্ধন দিয়ে একটি ডট ডট দ্বারা প্রকাশ করা হয় এরকম একটি বন্ধন সৃষ্টি হয় যে বন্ধনটা কি বলতেছি আমরা হাইড্রোজেন বন্ধন ঠিক আছে এটিকে আমরা অন্যভাবে অন্যভাবে দেখাতে পারি আরও আরও যেমন ধরো হাইড্রোজেনের সাথে কি দেখাতে পারি ফ্লোরিন দেখাইতে পারি ধরো হাইড্রোজেন আয়ন ধনাত্মক আয়ন ফ্লোরিন হচ্ছে ঋণাত্মক আয়ন এরকম হতে পারে হাইড্রোজেন তারপর হচ্ছে ফ্লোরিন তাই না প্লাস ডেল্টা এরকমভাবে অসংখ্য অসংখ্য হতে পারে তাহলে এই এই হাইড্রোজেনের সাথে এই হাইড্রোজেন আয়নের সাথে অর্থাৎ এই হাইড্রোজেনের সাথে ফ্লোরিনের যে বন্ধনটা এটা কি বলি আমরা হাইড্রোজেন বন্ধন অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি প্রত্যেকটা আমাদের কি আছে হাইড্রোজেন আছে অর্থাৎ হাইড্রোজেন কমন থাকবেই যে বন্ধনে কি থাকবে হাইড্রোজেন কমন থাকবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা আমাদের হাইড্রোজেন থাকবে এই ধরনের বন্ধনকে বলতেছি আমরা হাইড্রোজেন ধনাত্মক আয়ন অর্থাৎ এটাকে কি বলি আমরা আংশিক ধনাত্মক 
এবং আংশিক ঋণাত্মকের সাথে যে সম্পর্কটি রয়েছে সেটিকে বলতেছি আমরা হাইড্রোজেন বন্ধন আরেকটি আরেকটি বন্ধন রয়েছে সেটি কি বন্ধন আরেকটি বন্ধন রয়েছে তাহলে আমরা কটি বন্ধন নিয়ে আলোচনা করলাম আয়নিক বন্ধন ধাতব বন্ধন আরো কি বন্ধন রয়েছে আরেকটি বন্ধন বোধ হয় চারটি বন্ধনের কথাই আছে মনে হয় रासायनिक बंधन मे जुक्त है बंधन आंतनिक शक्ति माध्यम बंधन तैयारी बंधन व्यतीत रासायनिक बंधन मौल समूह जो जोगे परिणत है तक जो बंधन द्वारा आबद्ध है से बोली रासायनिक बंधन से रासायनिक बंधन एनुर प्रति अणु एक मौल परमाणु भरे एक मौल भरे अथवा एक जोगे भरे परमाणुर अणुर जो बंधन द्वारा आबद्ध थे बोलते हैं आंतनिक शक्ति आंतनिक शक्ति माध्यम जो बंधन है आंतनिक बंधन एवं रासायनिक बंधन यूटी बंधन व्यतीत এই দুটি বন্ধন ব্যতীত যত ধরনের বন্ধন আছে সবগুলো বন্ধনকে একসাথে বলা হয় ভ্যান্ডারওয়ালস বন্ধন এই ভ্যান্ডারওয়ালস বন্ধন সম্পর্কে তোমরা আমি আগেও বলেছি এখন আবার বলছি সেটা হচ্ছে যে তোমাদের এসএসসির রসায়নের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে বন্ধুরা মোটামুটিভাবে এই ছিল আমাদের আজকের এই গাঠনিক ধর্মবিশিষ্ট ধর্ম সম্বলিত যে চ্যাপ্টার সেটি হচ্ছে অধ্যায় অধ্যায় সাতের যে আলোচনাগুলো সেগুলো আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করলাম তো আসলে নেটওয়ার্কের সমস্যা লেখা স্পষ্ট এটা হচ্ছে হয়ে যাচ্ছে তো ঠিক আছে হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ আজকে তোমাদের পড়া এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে নিশ্চয়ই আমি ধারাবাহিকভাবে এটি এই চাপটাটি আলোচনা তোমাদের মধ্যে তোমরা আমার সাথে অবশ্যই থাকবে তোমাদের সকলের জন্য শুভকামনা রইল তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো ঘরেই থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ